शॉमी का मी ए टू वीवो वी नाइन प्रो और रियल मी टू प्रो जहां तक परफॉर्मेंस की बात आती है तो स्नैप ड्रैगन सिक्स सिक्सटी के साथ आपको लगभग एक ही टाइप का परफॉर्मेंस यहां देखने को मिलता है बट एट द सेम टाइम दोस्तों इन तीनों फोन के कैमरा स्पेसिफिकेशन बहुत ही डिफरेंट है और अगर आप इन तीनों में से कोई खरीदने का सोच रहे हो कि भाई कैमरे के लिए मैं कहां इन्वेस्ट करूं तो इस वीडियो को पूरा देखिए बिकॉज हम करने जा रहे हैं तीनों फोन का फुल ऑन कैमरा कंपेरिजन ताकि आप को पता चल पाए कि फॉर द वैल्यू ऑफ मनी आपको किस फोन में इन्वेस्ट करना चाहिए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम टेक की बात कैडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ दोस्तों हम कभी भी कोई कंपैरिजन करते हैं तो हम पहले तो स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं बट अगर तीन कैमरा के स्पेसिफिकेशंस में इस वीडियो में बताऊंगा ना तो वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा तो इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिल जाएंगे और जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको स्पेसिफिकेशन ऑन स्क्रीन दिख रहे हैं तो जीएसए मरीना में दोस्तों इन तीनों के जो कंपेरिजन वाला पेज है आपको इस वीडियो के नीचे जो लिंक है उससे आप खोल सकते हैं और कैमरा के स्पेसिफिकेशन वहीं देख लें इसके बाद हम बढ़ेंगे रियल लाइफ स्नैरियोज की तरफ बिकॉज स्पेसिफिकेशन मारो गोली यार जो कैमरा है ना उसके पोस्ट प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है और सबसे पहले दोस्तों हम बढ़ते हैं एच फोटोज की तरफ और यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये तीनों एच फोटोज हैं और जो बीच वाला फोटो है दोस्तों वो है रियल मी टू प्रो का तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप देखें तो आपको एक ब्लू टेंट दिखाई देगी कि ऐसे लगेगा कि सर्दी वाली मॉर्निंग है मतलब डिसम्बर जनवरी में खींचा गया है बट ऐसी बात यहाँ पर नहीं है और जो फोटोज हैं सिर्फ यही नहीं आगे आने वाली फोटोज में भी आपको ब्लू टेंट देखने को दिखाई देगा अब इट द सेम टाइम दोस्तों यहाँ पर अगर आप मी ए को देखें जो कि एकदम लेफ्ट एंड साइड पे है और वीवो V9 Pro को देखिए जो कि एकदम राइट हैंड साइड पे तो यहाँ पे इन दोनों ने एच में अच्छा काम किया है बट जहाँ तक डायनेमिक रेंज की बात है तो Vivo V9 Pro ने यहाँ पे जो पोस्ट प्रोसेसिंग में जो डायनेमिक रेंज है वो बहुत अच्छी तरह बरकरार किया है बिकॉज अगर आप सेकंड फोटोज की तरफ बढ़ें क्योंकि सेकेंड सेट ऑफ फोटोज है तो यहाँ पर फिर से आप देखेंगे कि रियल मी टू ने एक ब्लू टेंट दिया है और ऐसे में अगर आप आसमान को देखते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा सनलाइट थी वहाँ पे उस समय और ऐसे में इतना जो ब्लाइंड इफेक्ट उसने आसमान को दिया है वो नहीं देना चाहिए था वहीं अगर आप मी ए टू को देखें तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अच्छा है आ, लेकिन फिर वहीं राइट हैंड साइड में अगर आप जाएं तो डायनेमिक रेंज वहाँ पर आपको ओवर एक्सपोज देखने को मिलता है बादलों की तरफ और नीचे की तरफ दोस्तों जहाँ पर घास वास है यहाँ पर अच्छा उन्होंने कलर कलर सेचुरेशन और जो कलर रिप्रोडक्शन है वो अच्छा दिया है वहीं अगर आप दोस्तों वीवो वी नाइन की तरफ देखें जो एकदम राइट हैंड साइड में है तो यहाँ पर उसने जो ओवरऑल कलर दिया है जो डायनेमिक रेंज है वो ज्यादा बेटर लगा मुझे और यहाँ पे किसी भी एरिया में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोज है तो जहां तक ओवरऑल एच डी एंड आउटडोर फोटोज की बात आती है तो रियल मी टू में दोस्तों क्या है कि आपको एक जैसे जो ब्लू टोन जैसे कोल्ड टोन एक देखने को मिल सकता है वहीं अगर आप मी को देखो तो आपको एक वार्मर टोन देखने को मिलेगा बट जो वीवो वी नाइन प्रो है वहाँ पे एक नेचुरल आपको टोन देखने को मिल जाएगा बट हाँ डायनेमिक रेंज जो डार्कर एरियाज के हैं वो थोड़े और बेटर हो सकते थे अब बात करते हैं दोस्तों पोर्ट्रेट फोटोज के बारे में जो कि रियर कैमरा से ली गई हैं तो यहाँ पे अगर आप वीवो वी नाइन प्रो को देखें जो कि एकदम राइट हैंड साइड में है तो उसका जो दोस्तों बैकग्राउंड ब्लर है उसमें कोई भी डेप्थ इफेक्ट आपको नहीं देखने को मिला मतलब जो ग्रेजुअल थिंग होता है कि अगर हैंडल अगर थोड़ा कम ब्लर होता बैकग्राउंड अगर थोड़ा ज़्यादा ब्लर होता तो बहुत अच्छा लगता बट यहाँ पर जो ब्लर है वो स्टार्ट से लेकर के एंड तक एकदम कंसिस्टेंट है वहीं आपको रियल मी टू प्रो और मी ए टू में आपको जो ब्लर लेवल है वो कंसिस्टेंट नहीं मतलब एकदम ग्रेजुअली दिखाई देगी जो कि अच्छी लगती है बट वहीं रियल मी टू में आपको वो जो एक टोन दिखता है स्किन टोन और जो बैकग्राउंड में जो लाइट उसने जो पेड़ों के बीच में दी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी मुझे खटकती है बट उसके बाद दोस्तों अगर आप इन तीनों फोटोज़ को देखें जो कि अगेंस्ट द सनलाइट हमने ली थी और यहाँ पर अगर आप रियल मी टू के एच इफेक्ट्स को देखते हैं बैकग्राउंड ब्लरिंग में तो बहुत अच्छे हैं इसने जो ओवरऑल बैकग्राउंड उसको जलाया नहीं है बट द सेम टाइम वही वीवो वी नाइन प्रो ने आपके जो बैकग्राउंड को एकदम कम्प्लीटली वॉश डॉट एकदम मतलब वाइट लग रहा है तो यहाँ पे पोर्ट्रेट में आपको जो डायनेमिक रेंज है वो कम मिल रहा है वहीं मी ए टू में दोस्तों डायनेमिक रेंज है बट वो इतना बखूबी काम नहीं किया है बट वहाँ पे जो ओवरऑल जो एज डिटेक्शन है आपके जो रियल मी टू से मुझको ज़्यादा बेटर लगी तो जहाँ तक पोर्ट्रेट्स का सवाल है वीवो वी नाइन प्रो तो एकदम ही अच्छा नहीं है अगर अगेंस्ट द सनलाइट देख लो या फिर उसके बैकग्राउंड ब्लड देख लो बट अगर आप मी ए टू और रियल मी टू प्रो को अगर साइड बाय साइड रखें तो इन दोनों ही फोन्स ने बहुत ही अच्छा काम किया कुछ डायनेमिक रेंज अच्छी तरह पकड़ता है तो कुछ बैकग्राउंड ब्लर नहीं अच्छी करता है तो इन दोनों फोन्स को मैं बता मतलब दोनों को ही आपको रिकमेंड कर सकता हूँ बिकॉज एक फोटो किसी में अच्छी आई है
एजेस आ जाते हैं जैसे शर्ट और उस बैकग्राउंड में तो आपको ये पक्का पता चल जाएगा कि बहुत ही हल्का काम यहाँ पे है वहीं अगर आप Mi A2 और Vivo V9 Pro के सेल्फीज को देखें तो एज डिटेक्शन दोनों में ही अच्छा है बैकग्राउंड ब्लर भी दोनों दोस्तों आपको दोनों में अच्छा मिलता है बट Vivo V9 Pro में जो सेल्फीज हैं वो थोड़ी वार्मर टोन के साथ आती है मतलब मेरा चेहरा इतना भी मतलब लिपस्टिक लगा के नहीं खड़ा हुआ था मैं वहाँ पे जी हाँ दोस्तों तो वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एकदम कुछ ज़्यादा ही मुझे मेकअप करने का कुछ कोशिश किया गया है बट एट द सेम टाइम मी ए में मैं बहुत नेचुरल लग रहा हूँ और जो पीछे का बैकग्राउंड ब्लर है वो भी बहुत ज़्यादा नेचुरल है वहीं अगर हम एच डी की तरफ नज़र डालें तो यहाँ पे रियल मी टू प्रो का जो दोस्तों एच है पोर्ट्रेट फोटोज में वो बहुत अच्छा है और एक्चुअली यही एक फ़ोन है जो आपको एच डी पोर्ट्रेट्स देता है सेल्फी कैमरे से बट जो सेम टाइम यहाँ पे एच डिटेक्शन इतना अच्छा नहीं है तो वो पोर्ट्रेट्स दे ही नहीं पा रहा तो इस पर्टिकुलर मतलब एच दे रहा है बट पोर्ट्रेट नहीं दे रहा तो इस पर्टिकुलर मोड का कोई मतलब ही नहीं है बट वहीं अगर आप मी ए और वीवो वी नाइन को देखें तो आपके जो पोर्ट्रेट्स हैं उसमें एच डिटेक्शन अच्छा है बट वहीं Vivo V9 Pro में जो वार्मर इफेक्ट है मतलब थोड़ा सा जो ओवर सैचुरेशन है वहाँ पे दिखता है एंड Mi A2 टू क्लोज टू नेचुरल आपको फोटोज दे देता है एक अच्छे एस डिटेक्शन के साथ तो ओवरऑल जहाँ तक पोर्ट्रेट मोड्स का सवाल है चाहे वो रियर कैमरे का हो या फ्रंट कैमरे का मैं Mi A2 को ही रिकमेंड करूंगा अब जहाँ तक दोस्तों एच डी आर सेल्फीज का मामला है मतलब वो बैकग्राउंड ब्लर नहीं चाहिए बट आपको जो डायनेमिक रेंज है सेल्फीज में वो चाहिए तो वहाँ पर अगर आप रियल मी टू प्रो को एक बार के देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा जी हाँ उसने जो टेक्सचर है और ओवरऑल जो आपको बैकग्राउंड की जो ब्राइटनेस है वो भी कम रखी ओवर एक्सपोज नहीं किया है बट एट द सेम टाइम वहाँ पे दोस्तों ब्लू टेंट है और वो स्टार्टिंग से मतलब मेरे को इरिटेट कर रहा है और एक बात यहाँ पे है कि अगर आप मेरे सर के पास और इस बिल्डिंग के बीच में आप देखें तो आपको एक वाइट और ऑफ लाइट दिखेगी बहुत ही पतली सी लाइट है वो एंड ये क्या होता है कि एक आर्टिफिशियल इफेक्ट देने की कोशिश करता है और ये पोस्ट प्रोसेसिंग में जो बैकग्राउंड लाइटिंग है उसमें कहीं ना कहीं इसमें कमी आ जाती है बट वहीं अगर आप मी ए को देखें तो यहाँ पे एच डी में डायनेमिक रेंज इतनी अच्छी तरह नहीं मेंटेन किया है वीवो वी नाइन टू में दोस्तों डायनेमिक रेंज बहुत अच्छी तरह मेंटेन नहीं किया है बट वहाँ पे अगर आप वार्मर टोन चाहते हैं तो आप वीवो वी नाइन ले सकते हैं और नेचुरल अगर टोन चाहते हैं तो आप मी ए का कैमरा कंसिडर कर सकते हैं और दोस्तों ये तो हो गए सारे के सारे डे लाइट से मतलब एच डी आर सेल्फीज और पोर्ट्रेट सेल्फीज और आपको ऐसा लग रहा होगा कि रियल मी टू मतलब एकदम भी अच्छा नहीं खेल रहा राइट बट जैसे आप नाइट फोटोज देखेंगे ना वो पूरा का पूरा परस्पेक्टिव चेंज हो जाएगा बिकॉज रियल मी टू अगर आप इस फोटो में देखें जो कि लो लाइट हमने इंडोर खींची है तो यहाँ पे जो ब्लैक लेवल्स हैं रियल मी टू के बहुत अच्छे हैं आई उसने बहुत ही अच्छी तरह यहाँ पे कम रखा है जिससे कि जो फोटोज में नॉइज है वो बिल्कुल भी नहीं है वहीं अगर आप मी को देखें तो हाँ जो कलर है वो नेचुरल है बट वहाँ पे जो शार्पनेस है दोस्तों आपको नहीं दिखेगी और वीवो को दोस्तों हम लोग छोड़ देते हैं अभी लो लाइट के लिए बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे नॉइज मतलब इस फोटो में नहीं बल्कि हर एक फोटो में आपको बहुत नॉइज देखने को मिलेगा तो यहाँ पे दोस्तों ये जो पर्टिकुलर है हमने इसको थोड़ा जूम आउट किया और उसके बाद देखिए आप लेफ्ट एंड साइड में हमने एक लैम्प को भी इंटीग्रेट किया इस फोटो में जिसमें अगर आप रियल मी टू को देखें तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ओवर सैचुरेशन लगेगा थोड़ा सा ऑरेंज कलर वहाँ पर ज़्यादा है बट टेक्सचर जो है दोस्तों वो मी ए के ज़्यादा आपको जो रियलिस्टिक टेक्सचर है वो मिलेंगे एक्चुअली नाइट फोटोज के लिए मैं मीवो के बारे में बोलूंगा नहीं बिकॉज उसने इतना अच्छा काम नहीं किया है तो हम अभी मी ए और रियल मी के बारे में बात करते हैं तो जो ब्लैक लेवल्स हैं वो बहुत ही अच्छा है रियल मी के जो शार्पनेस है वो भी यहाँ पर अच्छा है तो नाइट फोटोज बिकॉज ऑफ दट एफ वन पॉइंट सेवन से तो बहुत ही बेटर है बट मी ए में जो आ, मतलब मैंने जब मी ए का कैमरा रिव्यू किया था तब भी बताया था कि बिकॉज इसमें ओ नहीं है तो वो ज़्यादा जो आई है उसके साथ इस फोटो को ब्राइटन अप करने की सोचता है जिससे जो नॉइस है वो आर्टिफिशियली आ जाते हैं हाँ फोटो ज़्यादा लेट अप लगेंगी जैसे कि आप इस पर्टिकुलर फोटो में देख लीजिए जो हमने आउटडोर एकदम लो लाइट कंडीशन में खींची है फोटो ज़्यादा लेट अप है आपको ऐसा लगेगा कि जो डार्कर एरियाज है वो भी वहाँ पर ब्राइटन अप हो रखे हैं बट उसके लिए दोस्तों वहाँ पर क्या है उसने बहुत सारा नॉइज़ भरा है बट अगर आप रियल मी में देखें तो थोड़ा सा डार्क है ऑफकोर्स बट वहाँ पर जो ब्लैक लेवल्स हैं वो बहुत ही अच्छी तरह आते हैं और इतना ज़्यादा नॉइज़ इस फोटो में नहीं है और जो कलर रिप्रोडक्शन है वहाँ पे थोड़ा सा वार्मर टोन आपको मिलता है तो नाइट फोटोज और ज़्यादा जैसे अच्छी लगती हैं अब अगर नाइट सेल्फीज की बात करें तो ये दोस्तों आप फोटो देख लीजिए और सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि मी ए टू में एक एल ई है डेडिकेटेड जिससे आप नाइट सेल्फीज ले सकते हैं रियल मी टू प्रो में दोस्तों बैक लाइट होता है स्क्रीन जो होता है वो लिटअप होगा बट वो जो स्क्रीन लिटअप है वो कम्प्लीटली वाइट कलर होता है वहाँ पे आपको
और दोस्तों वीडियो से पहले हम जाते जाते बात करेंगे मैक्रो फोटोज की तरफ और इस पर्टिकुलर आप मैक्रो फोटो को देखिए और यहाँ पे मी ए में अगर आप थोड़ा सा जूम इन करें तो वहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि जो डिटेल्स हैं वो कहीं ना कहीं मिस आउट हो गए हैं वो कैमरा लूज कर देता है रियल मी टू प्रो और वीवो वी नाइन प्रो यहाँ पे जितने भी डिटेल्स हैं उसको रिटेन करके रखता है बट एट द सेम टाइम अगर आप अपर्चर के कारण देख लो वीवो वी नाइन प्रो का जो बैकग्राउंड ब्लर है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जो नेचुरल ब्लर आता है वहीं अगर आप रियल मी टू प्रो के बैकग्राउंड ब्लर को देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है बट जो ओवरऑल फोटो है वो थोड़ी सी ज़्यादा सैचुरेटेड है उसमें पम्प्ड आउट कलर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे अब दोस्तों जाते जाते हम वीडियोस के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे हमने सिर्फ नॉर्मल टेन में वीडियो लिया है बिकॉज फोर दोस्तों आपको सिर्फ मी ए में मिलता है और वहाँ पर भी स्टेबलाइजेशन नहीं है रियल मी टू और वीवो वी नाइन आपको देती है फुल एच जो क्वालिटी की वीडियोज़ हैं वही और स्लो मोशन इस पर्टिकुलर कैमरा में ज़्यादा कुछ मतलब अच्छा था ही नहीं तो हमने जो नॉर्मल फुटेज है वीडियो के उसी को लिए हैं और वीवो वी नाइन प्रो में देख तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोई भी स्टेबलाइजेशन नहीं है और जहां तक स्टेबलाइजेशन वीडियो में नहीं आता तो मैं उसको पहले ही साइड कर देता हूं और अब आप नज़र डालिए मी ए टू वर्सेज रियल मी टू प्रो में तो मी ए टू में दोस्तों आपको स्टेबलाइजेशन अच्छी मिलती है जो कि ए के थ्रू है रियल मी टू प्रो में भी स्टेबलाइजेशन है बट वो इतना स्पॉट ऑन नहीं है जितना कि मी ए टू का और वहाँ पे अगर आप शार्पनेस की बात करें और जो डायनेमिक रेंज है तो वो भी दोस्तों थोड़ा थोड़ा मतलब फीडेड थोड़ा फीका लगता है अगर आप मी ए टू से कंपेयर करो तो जहाँ तक वीडियोज़ का मामला है तो मी ए टू ने बहुत ही अच्छा काम किया है सेकेंड बेस्ट है रियल मी टू प्रो और वीडियो एकदम भी अच्छी नहीं आती बिकॉज लैक ऑफ ई आई एस जो कि है वीवो वी नाइन प्रो में तो दोस्तों ये था एक फुल ऑन कैमरा कंपेरिजन वीवो वी नाइन प्रो रियल मी टू प्रो और मी ए के बीच में अब अगर बीच में मैंने कहीं अगर रियल मी टू प्रो को अगर रियल मी टू बोल दिया वीवो वी नाइन प्रो को वीवो वी नाइन बोल दिया तो दिल पे मत लेना भावनाओं को समझना है इस वीडियो की जो पीछे हमारी मेहनत लगी उसको समझना बिकॉज ये जो स्लिप ऑफ टंग है ना इतने सारे फोन्स के नाम लेने के बीच में होते रहते हैं राइट उसके बाद दोस्तों अगर आप मुझसे पूछे कि मैं कौन से कैमरे पर इन्वेस्ट करूंगा तो रियल मी टू दोस्तों मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि वहाँ पर जो लो लाइट फोटोज है उसने अच्छे दिए इसके अलावा डे लाइट फोटोज भी अच्छे हो सकते थे अगर पोस्ट प्रोसेसिंग अच्छा होता और वो एक जो ब्लू टेंट वो हर एक फोटो में दे रहा था वो ना दे तो अगर ओ में अगर ये सारी चीज़ें अगर कैमरा में अगर फिक्स हो जाए और कलर रिप्रोडक्शन कलर सैचुरेशन और ओवरऑल नेचुरल अगर ये दे पाए तो वो दोस्तों मेरा फेवरेट पिक हो सकता है लेकिन अभी के लिए तो मैं शॉमी मी ए टू के पिक करूँगा बिकॉज वहाँ पे वीडियो आप देख लो बहुत ही अच्छा दिया उसने स्टेबलाइजेशन है फोर के सपोर्ट है उसके बाद आपको जो लो लाइट सेल्फीज है वो भी बहुत अच्छी है क्योंकि आपको वहाँ पे डेडिकेटेड फ्लैश मिलता है एंड उसके अलावा एच देख लो आप पोर्ट्रेट्स देख लो तो क्लोज टू नेचुरल दोस्तों आपको वहाँ पे फिनिश देखने को मिल रही है तो जहाँ तक फर्स्ट पिक है मेरा अगर आप 3.5 पॉइंट mm एम ऑडियो जैक और एक छोटी बैटरी के साथ रह सकते हैं तो आप वो ले लीजिए अगर आपको थ्री पॉइंट mm ऑडियो जैक चाहिए आपको एक टू प्लस वन सिम कार्ड का स्लॉट चाहिए थोड़ी बड़ी बैटरी चाहिए तो उसमें दोस्तों आप रियल मी टू खरीद लो बिकॉज वो एक ओवरऑल टेंट आपको देता है बट स्टिल लो लाइट फोटोज और नाइट सेल्फीज बहुत अच्छी है तो वीवो वी इलेवन मैं बोलूंगा ठीक है मतलब उसके फोटोज नाइट दोस्तों एकदम भी अच्छा काम नहीं किया है बट डे लाइट फोटोज अच्छे हैं लेकिन आजकल हमें अगर ओवरऑल पैकेज चाहिए तो फिर हमें वीडियो में भी स्टेबलाइजेशन चाहिए और मैं वीवो को सीरियसली बोलना चाहता हूँ कि यार प्लीज़ वीडियो का स्टेबलाइजेशन जल्द से जल्द लेकर के आए दोस्तों ये था मेरा एक ओवरऑल कैमरा कंपेरिजन अब हम रियल मी टू प्रो को मी ए टू के अगेंस्ट और वीवो वी नाइन प्रो के अगेंस्ट एकदम वन ऑन वन कंपेरिजन भी देंगे जहाँ पे हम उसके फेस अनलॉक गेमिंग वगैरह सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना तो लाल सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाओ बिकॉज ये हफ्ता होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही अपने अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय